。新年快乐！由开台至今，唔经唔觉都过咗成年咯。趁住除夕呢一日，一于嚟个小突破，就系、是、露营啦，同埋上凤凰山睇日出。由于相信会有好多好多人睇日出，所以我哋必须要早啲出发。我哋已经俾原定时间落后咗，所以头先喺超级市场都冇拍到片。一路买嘢，一路见到越嚟越多人孭住好多嘢，我哋就开始越嚟越担心，会唔会去到营地嘅时候唔够人哋争呢？点知下一个考验就系要等车上山。经过大概九个节嘅车程之后，就去到安平呢一度。首先第一站要去嘅就系安平营地，原来电视台今晚喺呢度有个倒数活动，所以好早已经开始封路。小田君，村内好运、快乐同埋健康。经过心经简林径之后，就会去到安平营地。安平营地都算系一个初级露营嘅地方，因为佢离巴士站大概只有二十分钟嘅路程，而且亦都有公厕，即系有水源。但系由于昂平营地实在太爆满，所以我哋最终都系喺营地附近嗰度扎营。本来觉得约十一点半钟钟好似好早，但系唔经唔觉买完嘢扎好晒营之后，都已经差唔多三点钟啦。呢、这个时候一于翻翻去昂平巴士站嗰边睇下个彩排搞成点先。都系望下凤凰山，同埋睇下啲狗瞓觉好过。呢度啲狗做咩事？全部都瞓觉。呢啲咧又系瞓晏觉，主要系瞓得好冧嗰一种。喺呢度醒咗 ，Hello， 呢度有埋皮嘅添 ，Hi。跟住其实冇乜嘢做噶，都系煮下嘢食，玩下游戏，慢慢等到入夜，瞓一阵，第二朝就起身去睇日出。其实相比起隔篱嗰啲人，我哋个帐幕都真系几颓噶。我哋又冇天幕啦，亦都冇一盏大嘅气氛灯，但系最紧要玩得开心咪得咯。四点三，而家准备要行上去凤凰山睇日出。其实我哋原定嘅时间系三点钟起身，三点半出发，所以四点三先出发已经比原定时间落后咗好多。而且我都惊上唔切山之余，会搵唔到一个好嘅位置影日出。我哋今日会由凤凰观日嗰个位置上山，由帐幕行过去，一路都好黑嘅。所以如果要去嘅话，记得要带一盏劲啲嘅头灯。其实行上去凤凰山都真系几辛苦，由于我惊上到山等日出期间会好冻，所以我除咗 legging 之外，仲喺上面着咗一条雪裤。不过行咗大概十分钟就发现衣着实在太多啦。好大好大級嘅樓梯，係有啲辛苦，咁就可以按住自己嘅需要去休息。第二就係由於瞓咗一陣覺，冇食嘢，所以其實血糖唔係好夠，於是我就停低咗，食翻少少嘢之後，休息過後先繼續上路。跟住就開始進入去睡船。上到山顶嗰阵时，其实已经差唔多六点钟。山顶嘅部分已经完全爆满人，所以我最终都只能够喺山顶附近嗰度 set 机等日出好不幸地，今年同上年一样，都系睇唔到个咸蛋黄由海平线嗰度上升，所以去到七点三左右，啲人就已经开始陆续落山。幸好我哋背面都有一条光线，可以俾我哋欣赏一下。如果唔系行得咁辛苦，都真系有啲可惜。跟住就当然要上去山顶嗰度打下卡啦。由于朋友赶住落翻山去策营同归还
所以我哋好快都落翻山啦。可以俾个小貼 i 大家，就系、是、即使睇唔到日出都好，其实个天会越嚟越光同埋越嚟越清嘅。所以如果时间许可嘅话，都可以再留多一阵。同样，如果影 time lapse 嘅话，都可以唔使食机住。其实而家日光日白睇翻条路都真系唔系咁容易行。话晒凤凰山都系一条高级嘅路线。所以講真，都好佩服嗰啲無限開山，但係又勇敢去嘗試行夜山嘅人。雖然係咁，但係有好多安全嘅細位都一定要留意。翻到港平高原之後，我就去咗深經簡林，呢度亦係全球最大嘅户外木刻佛經群。參觀完深經簡林之後，我竟然發現原來有兩個傷者坐咗喺度等待救援。簡單嚟講，其實佢哋主要係受低温症影響，最終需要送院處理。只能話不幸中之大幸係佢哋都叫做落咗山，同埋好彩沿途遇到唔少嘅熱心人士提供支援，所以大家出外嗰陣必須要時刻留意自己同埋身邊嘅人嘅身體狀況，千祈唔好勉強。安頓咗啲傷者之後，終於可以翻翻去煮埋啲嘢定下經。經過港平市集之後，我哋搭咗巴士翻東湧，結束今次呢個咁有意義又難忘嘅旅程。